नमस्कार बंधुरा आशा करी अपनारा सबाई भलो आजकल भिडियो भिनेगारे कोश्चन आंसारे द्वित पर्व आज हम देखो कि आपनर भिनेगार रेडी हलो कि ना तर आगे छोटो और कैकटा प्रश्न उत्तर हमें दीते चाह कारण मदारे साथे अपा एत दिन परिचित छें ना एवं अपनारा भावत तलाय जो पड़े थके गुड़र मत से हे मदार से ही प्रसंगे हमें देखी अनेक एंत कन्फ्यूशन हो मदार एवं को मदार ना तीन विशेषकर जेहेतु ए गरमकाल गरम पड़े और अने फार्मेंटेशन ओपरे खाम इस्ट पा खाम इसटा क्यों देखते अनेकटा मदारे मत तो नहीं कथा बोलते चाहिए से ही प्रसंगे हमें अपन के दोटो फटो देखाते चाह प्रथम फटोटा देखा जो हलि रहमान पाठिए फटोटा जी आपनी देखें ये क्योंकि एक स्तर मत ओपरे पड़े एट देखे अने भावते पर मदार क्यों एट ऑक्चुअल मदार नये हे खाम तो दुटोर मध्य पार्थक्य करबें कि भावे जो खूब भलोक देखें तो हमें देखें जे ये खाम मध्य खूब सरु सरु नार्वर मत कि रेखा देखा जाता खानिकटा वही गाचर शिकड़े मत मान पुरोटा छड़िए आ एवं आपनी जो एक सरु का दिए एक मजखान के एक चिड़े दें ये देखें फाँक हो जा जल देखा जा मैं ये इजिली ब्रेक करा जाए कदि आप मदार है मदार क्यों अपनी इजिली ये ब्रेक करते पर ना मदार है रबारे मत इट मदार जो शुरू है तक ए रखम ही पतला एक स्तर पड़े क्यों तबुओ से यत इजिली ब्रेक करा जाए ना तो एक पार्थक्य आपना के सब समय माथाय रखते है द्वित फटोटा चले आसि आप हुसैन कबीर जेटा के पाठिए वनर एखे उन्नी आई थिंक उन्नी पाइन भिनेगार बना एखे जी आपनी देखें वही खाम पड़े ओपरे खाम क्यों क्षतिकारक नये अपनी उठिए ये फेले दीते क्यों बार बार फिर आसे एवं ये अपनर मदार नय तो ये जी आपनी देखें वही सेम पड़े ये उठिए फेले दीते हैं जदि आपनर बाड़ी ब्रैगर एपल सैडर भिनेगार उथ मदार थे अपनारा इस समय मिसी दीते हैं तो हमें कि है जलर जो पीएच लेवल अनेक कमे जाए पीएच लेवल जदि कमे जाए तो छत्क फांगास खाम सहजे आसे ना अच्छा आगे दिन अपा देखे एक खूब सुंदर मदार देखिए जो भद्रलोक मोहम्मद आब्दुल आवाल पाठिए आज के भिनेगारे मदारे फटो देखो जेटा के सबिहा यमिन पाठिए मदार जस्ट शुरू हो खूब पतला क्यों तबु अपन एक धारणा है ये मदार और खाम मध्य पार्थक्य क्यों करबें जो भलोक देखें ये क्योंकि रबारे मत देखते लेदार टाइपर पतला हम ये लेदार टाइपर तो से ही जो खूब भलोभ मैं अपनी डिफारेंसटा करते पर जो इट माथा रखें जो इटे इजिली ब्रेक करा जाए ना तो ये खूब इम्पर्टेंट जाना विशेषकर आपनारा अने शुरू कर एक दो मास हो जाए अपनारा एखो मदार पा क्यों क्यों छत्क पा तो जो छत्क इसे जाए तो क्योंकि अवश्य अपनी से खार कथा भावें ना रेखे दीते दिन दो तीन सप्ताह देखो वो कि भिनेगार दिए खानिक जेते परे क्यों वोटार को ग्यारंटी नहीं भिनेगार है तो बोलो एके बारे फेले ना दिए रेखे दिन एवं आो एक दो मास रखार पर आनी बाड़ी क्लिनिंग हिसाब से क्लिनिंग करार जो यूज करते क्यों ना भिनेगार क्यों खूब यूजफुल क्लिनिंग करारे रान्नाघर सिंक खावर टेबिल एगुलो एवं खावर रिस्कता नबें ना क्यों जेहेतु अपनी मदार देखें नहीं आनी जान सत्यार भिनेगार हलो कि हलो ना तीन बोलो फेले ना दिए रेखे दिन एवं बाड़ी अन्न क्या यूज करूँ जेहतु अपनी एत आपल एत चीनी और पिछने ढेले से फेले देवा गाए लागे तो रेखे दिन और देख कि अने के शिडारे फटो पाठा एवं जिज्ञासा कर कत दिन व्ट करते हैं मदारे जे देखो यार को सलिड आंसार हमारे नहीं कारण मदार आसते कारो एक सप्ताह लागे कारो दो सप्ताह लागे कारो चार सप्ताह लागे कारो दो मास लागे डिपेंड कर क्वालिटर एपल दिए कि क्वालिटर जल दिए जेखने आपनी कर फार्मेंटेशन उपयुक्त परिवेश आना एवं आबहवा कीरकम चलते यही मुहूर्त बहरे खूब गरम बार बार खाम चले आसते अपना कि फार्मेंटेशन खूब ब्याहत हो खाम कख आसे जख आपनर इस्ट दुरबल हो पड़े खूब गरमे इस दुरबल हो पड़े तक क्योंकि और वही चीनीटा के अलकोहले परिणत करार क्षमता कमे जाए जदि बसी परमाणे अलकोहल तैरि ना तो क्योंकि वही असिडो बैक्टर वही अलकोहल्ट के असिडिक असिडे परिणत करते पर ही आपनर अलकोहल पावा खूब जरूरी भिनेगार पे गले अने जरा जिज्ञासा करलकोहल चायना इस्ट चायना 
তাদেরকে আমি এটুকু বলতে পারি যে দেখুন অ্যালকোহল ছাড়া ভিনিগার হয় না ভিনিগার কথার অর্থ হলো শাওয়ার ওয়াইন অর্থাৎ ওয়াইন যেটা টক হয়ে গেছে সেটাকে ভিনিগার বলা হয় এটা কথাটা এসছে কিন্তু ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড থেকে তো সেই জন্য ভিনিগারের জন্ম হচ্ছে ওয়াইন থেকে ওয়াইনটাকে আগেকার দিনে যখন বাতাসে খোলা আবহাওয়ায় রেখে দেওয়া হতো তখন ওটা ভিনিগার হয়ে যেত তো তখন লোক বুঝতে পারতেন না কেন হলো এবং তখন এটাকে ওরা নাম দিয়েছিলেন ভিনিগার তো বেসিক্যালি আপনি যদি দেখেন ইতিহাসটা তাহলে কিন্তু ভিনিগার এসছে কিন্তু ওয়াইন থেকে সুতরাং অ্যালকোহল ইস্ট কোনোটাই আপনার বাদ দেওয়া যাবে না ওয়াইন ভিনিগার বানাতে গেলে কিন্তু যখন ভিনিগার হয়ে যায় সম্পূর্ণ তখন পুরো অ্যালকোহলটাই অ্যাসিডিক অ্যাসিডে পরিণত হয় তাই সেখানে চিন্তার কিছু নেই আর চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক যখন আপনার ভিনিগার তিন থেকে চার মাস পরে যখন আপনার ভিনিগার মোটামুটি একটা মাদার তৈরি হয়ে গেছে এবং আপনি আর অপেক্ষা করতে পারছেন না তখন কি করে জানবেন যে আপনার ভিনিগারটা ভিনিগার হলো কি না আমার একটা ইংলিশ ভিডিও অলরেডি আমি পাবলিশ করেছি যারা যারা দেখেননি এবং যারা যারা বাংলায় ভিডিও চাইছিলেন তাদের জন্য আমি এটাই আবার একটু বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি এবং এটা আশা করি আপনাদের পুরো ধারণাটা পেতে সুবিধা হবে যখন আমরা ভিনিগার বলি ভিনিগার বলতে কি বোঝায় এবং ভিনিগারের সংজ্ঞাটা কি আপনার কাছে যদি চারটে পানীয় দেয়া হয় জল ফলের জুস ফলের জুসটাকে ফার্মেন্ট করা আর একটা ভিনিগার তো আপনি এই যে এইগুলোর মধ্যে পার্থক্যটা কিভাবে বুঝবেন কোনটাকে ভিনিগার আপনি অবশ্যই টেস্ট করে বুঝতে পারবেন কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কিসের ভিত্তিতে ভিনিগার বললেন তখন আসতে হবে অ্যাসিডের কথায় তো ভিনিগার হলো যেখানে একটা সিগনিফিক্যান্ট পোর্শন আপনার অ্যাসিডিক অ্যাসিড থাকে আর বাকিটা হচ্ছে জল এবং যেটার পিএইচ লেভেল দুই থেকে তিনের কাছাকাছি থাকে চারও হতে পারে বাট যেটা আপনার পিওর ভিনিগার সেটা একটু চারের কম হয় এবং বিভিন্ন ভিনিগারের মধ্যে কিন্তু পিএইচ লেভেলটা ভ্যারি করে তো এই যে ভিনিগারে অ্যাসিডিক অ্যাসিড থাকে এই অ্যাসিডের পরিমাণটা আমরা যখন পরিমাপ করি অর্থাৎ পুরো ভিনিগারটা কতটা অ্যাসিডিক সেটা জানার জন্য আমরা পিএইচ লেভেলের সাহায্য নেই আসুন জেনে নিই পিএইচ লেভেল বলতে আমরা কি বোঝাই পিএইচ হলো একটা মাপকাঠি কোনো লিকুইডের মধ্যে খাড় এবং অম্লের অর্থাৎ অ্যাসিড এবং অ্যালকালাইনের মাত্রা কতটা বোঝানোর জন্য সাধারণত এখানে জিরো থেকে চোদ্দ অবধি রেঞ্জ থাকে সাত হচ্ছে মাঝামাঝি অর্থাৎ নিউট্রাল সাতের ওপরের দিকে যে নাম্বারগুলো সেটা অর্থ অর্থ হলো খাড়ের বা অ্যালকালাইনের পরিমাণটা বেশি এবং সাতের নিচের দিকে হলে অম্লের পরিমাণ বেশি ভিনিগারে সবসময় অম্লের পরিমাণ বেশি অর্থাৎ বেশি পরিমাণ অ্যাসিডিক সেই জন্যই এর পিএইচ লেভেল সবসময় খুব কম হয় দুটো পিএইচ লেভেলের মধ্যে দশ গুণের পার্থক্য থাকে অর্থাৎ যদি একটা লিকুইডের পিএইচ লেভেল ছয় হয় এবং আর একটা লিকুইডের পিএইচ লেভেল পাঁচ হয় তার অর্থ হলো যে লিকুইডটার পিএইচ লেভেল পাঁচ সে দশ গুণ অ্যাসিডিক যে যে লিকুইডের পিএইচ লেভেল ছয় তার থেকে সেইভাবেই যে লিকুইডের পিএইচ চার সে কিন্তু একশো গুণ বেশি অ্যাসিডিক যার পিএইচ লেভেল ছয় তার থেকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পিএইচ লেভেলের নাম্বারের মধ্যে দশ গুণের ফারাক ছয় থেকে পাঁচ যদি নেমে আসে তাহলে দশ গুণ বেশি অ্যাসিডিক পাঁচ থেকে যদি চারে নেমে আসে তার অর্থাৎ একশো গুণ বেশি অ্যাসিডিক তো আজকে আমি এই চারটেই টেস্ট করে দেখব এই পিএইচ যে স্ট্রিপ আছে আমার কাছে সেটা নিয়ে তার আগে আমার এই যে পাইনাপেল ভিনিগারটা আছে এটা অন্য বোতলে ট্রান্সফার করে নেব এটা অলরেডি চার মাস হয়ে গেছে আর এই বোতলে রাখা দরকার নেই তবে আমি পুরোটাই ঢালছি না এবং বিশেষ করে যে তলানিটা নিচে আছে সেটা আমি অবশ্যই চাইব না নতুন বোতলের মধ্যে ঢেলে দিতে আমি এটার মধ্যে মাদারটা ডুবিয়ে রাখার জন্য কিছু পরিমাণ ভিনিগার এর মধ্যে রেখে দিলাম ওই তলানির সহই এবং যদি আপনি ভালো করে লক্ষ্য করেন আমার এই যে নতুন বোতলে যে ভিনিগারটা ঢেলেছি সেটা কিন্তু অনেকটাই ডিপ কারণ আমি লাল চিনি ইউজ করেছিলাম এছাড়াও এটা কিন্তু বেশ স্বচ্ছ তো মাদারকে সংরক্ষণ করার জন্য অবশ্যই একটু লিকুইড ওই সেম ভিনিগার আপনাকে একটু দিয়ে রাখতে হবে পরবর্তীকালে নতুন ভিনিগার বানাতে চাইলে আপনি এই মাদার সহ পুরো লিকুইড এবং তলানির সমস্তটাই দিয়ে দিতে পারেন আপনার ভিনিগার খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে আচ্ছা আজ আমি চারটি লিকুইড টেস্ট করে দেখাবো কোনটার কত পিএইচ লেভেল তাতে আপনাদের পুরো ধারণাটা স্পষ্ট হবে বালিক থেকে নিয়েছি হেঞ্জের ভিনিগার যেটা আমি ক্লিনিং পারপাসে ইউজ করি এছাড়া তারপরে আছে আমার নিজস্ব পাইনাপেল সাইডার ভিনিগার যেটা আমি এখনই বোতল থেকে ঢেলে রাখলাম এবং তারপরে আছে আপনার এই ন্যাসপাতি সিডার যেটা এখনও ভিনিগার হয়নি সিডার লেভেল চার সপ্তাহর ওপর হয়ে গেছে এছাড়া রয়েছে আমার সাইডে আছে জল এখানে দেখুন 
প্রত্যেকটা নাম্বারের উপরে বিভিন্ন কালার দেওয়া আছে এবং এই স্ট্রিপগুলো দিয়ে এটা টেস্ট করতে হবে এবং আমি প্রথমে করব জল দেখে নেওয়া যাক জলের পিএইচ লেভেল কি আমি যখন ডুবালাম এটা হলুদ ছিল এখন দেখুন এটা কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে সবুজ রঙের হয়ে গেছে এবং সবুজ রঙটা কিন্তু সাতের সঙ্গে ম্যাচ করছে সাত মানে হচ্ছে আপনার যেটা মাঝে মাঝি না অম্ল না খার এবং জল আমরা জানি এটা হচ্ছে নিউট্রাল তো এখানে লিখে রাখছি যাতে আপনার পরবর্তীকালে কনফিউশান না হয় এবার আমি নিচ্ছি সিডার সিডার আপনার যেটা আমার অ্যানাসপাতি সিডার সেটা আমি এবার টেস্ট করে দেখব এটার কালারটা দেখুন মোটামুটি অরেঞ্জ এবং এটা ম্যাচ করছে চারের সাথে তো তার মানে এটা যেহেতু একটু এটা প্রায় অলমোস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট রাস্তা ক্রস করে গেছে ভিনিগার হাওয়ার তাই এটার একটু লেভেলটা একটু কম এটা জলের থেকে অবশ্যই অনেক কম আচ্ছা এবার আমি দেখছি আমার নিজের ভিনিগার যেটা বানিয়েছি অ্যাপেল চারের ভিনিগার সেটার কত এটা দেখুন আপনার তিনের সঙ্গে ম্যাচ করছে বলা যায় হয়তো তিন পয়েন্ট পাঁচও হতে পারে বা তিন পয়েন্ট দুই হতে পারে যেহেতু আমরা এক্স্যাক্ট মেজারমেন্টটা পাবো না সেহেতু আমরা মনে করে নিতে হবে এটা ওই তিনের কাছাকাছি আচ্ছা এবার দেখা যাক হেঞ্জের ভিনিগারের মাত্রাটা কত দেখাচ্ছে তো এখানে দেখুন এটাও কিন্তু আপনার ওই তিনেরই সঙ্গে ম্যাচ করছে তো এটাও পাশে রাখছি হতে পারে এটার অ্যাসিড লেভেলটা একটু বেশি আমার ঘরের তৈরি থেকে কেননা এটা অনেক দিন থেকে বাইরের আছে আচ্ছা কালারগুলো একটু ফেড হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমি কাগজের উপর রেখেছি জলটা শুষে নিচ্ছে কিন্তু আপনি ভালো করে দেখলে এখনও দেখতে পাবেন ডিফারেন্সটা ভালোই করা যাচ্ছে আমার ভিনিগার এবং হ্যান্ডজের ভিনিগারেরটা একই কালার আর সিডারটা একটু হালকা জলটা একদম সবুজ তো এই হলো আপনার পিএইচ লেভেল টেস্ট নিচে লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো আমি জানি না এই লিঙ্কটা আপনাদের দেশে কাজ করবে কি না আমি যে স্ট্রিপটা কিনেছি এটা ইউএস অ্যামাজন থেকে আশা করি আপনাদের ওখানেই পেয়ে যাবেন যদি না পান আপনারা এই লিঙ্কে ক্লিক করে একবার দেখতে পারেন এরা আপনাদের দেশে ডেলিভারি করছে কি না তিনটে টেস্টের কথা বলেছি একটা তো হলো আপনার পিএইচ লেভেল টেস্ট যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেকেন্ড টেস্টটা হচ্ছে দেখে আপনি যদি ভিনিগারটা দেখেন যে স্বচ্ছ হয়ে গেছে আপনি যদি আমার ভিনিগারটা দেখেন মাদারটা একটু জল থেকে নিচের দিকে একটু নেমে যাচ্ছে একটা পোর্শন অলরেডি জলের নিচের দিকে নেমে গেছে তো কিন্তু আমার ভিনিগারটা কিন্তু পুরোপুরি স্বচ্ছ এবং এটা খুবই ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে সমস্ত ভিতরে কি হচ্ছে কি আছে তো এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা ভিনিগার হয়ে গেছে তো এটা হলো আপনার আর একটা টেস্ট যে আপনি দেখে বুঝতে পারবেন ভিনিগার হয়েছে কি হয়নি তিন নম্বরটা হচ্ছে আপনার টেস্ট এটাকে আমরা টেস্ট টেস্ট বলি এটা ভিনিগার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যখন গলার মধ্যে দিয়ে যাবে পুরো জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে তো আপনি খেলেই বুঝতে পারবেন আপনার ভিনিগার তৈরি হচ্ছে কি হয়নি আমি যেহেতু এটা ঢেলে নিয়েছি তলানিটা পুরো ঘেটে গেছে ওর জন্য ওটা ঘোরা লাগছে কিন্তু আপনি যদি এইখানে দেখেন ঢেলে নেওয়ার আগে যখন এটা ছিল তখন কিন্তু সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং ভিতরে পুরো মাদারটা ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে তো এটা হলো আপনার ঘরোয়া পদ্ধতিতে টেস্ট কিভাবে আপনি জানবেন যে আপনার ভিনিগার রেডি হয়েছে কি না এবং আপনি ভিনিগারটাকে বোতলে বন্দি করে ফ্রিজে রাখতে পারেন চাইলে বাইরে রাখতে পারেন আমি বেশি দিন বাইরে রাখি না কারণ খুব বেশি স্ট্রং ভিনিগার আমার ভালো লাগে না আমি ফ্রিজের মধ্যেই রাখি চার মাস হয়ে গেলে এইবার যদি আমি বলি আপনার ঘরের তৈরি ভিনিগার বা আমার ঘরের তৈরি ভিনিগার যেটা আমরা সঠিক উপায়ে বানিয়েছি তার সাথে ব্র্যাগের যে অ্যাপেল স্যাডের ভিনিগার তার যে মেন পার্থক্যটা কি অনেক ব্র্যাগের অ্যাপেল স্যাডের ভিনিগার আছে আমি জানি না সবগুলোতে লেখা থাকে কি না কিন্তু অনেকগুলোতে লেখা থাকে ফাইভ পারসেন্ট অ্যাসিডিটি সেটার মানেটা কি যখন আমরা বলি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাসিডিটি তার অর্থ হলো অ্যাসিডের যে স্ট্রেংথটা অর্থাৎ যদি একশো এম এল ভিনিগার নেওয়া হয় সেটাকে যদি আপনি গ্রামে পরিবর্তন করতে পারেন তাহলে বলা যেতে পারে একশো গ্রাম ভিনিগারের মধ্যে পাঁচ গ্রাম হচ্ছে আপনার অ্যাসিটিক অ্যাসিড যখন বলা হয় ফাইভ পারসেন্ট অ্যাসিডিটি তখন কিন্তু এটাই বোঝানো হয় আপনার ওই যে অ্যাসিডের যে স্ট্রেংথ সেইটা সেটা কিন্তু আপনার পিএইচ লেভেল নয় সেটা কিন্তু স্ট্রেংথটা হচ্ছে ডিফারেন্ট 
পিএইচ লেভেলের সঙ্গে অবশ্যই একটা সম্পর্ক আছে যত অ্যাসিড যত স্ট্রং হবে তার পিএইচ লেভেল তত লো হবে কিন্তু আপনার ভিনিগার যদি পিএইচ লেভেল থ্রি হয় বা টু পয়েন্ট সিক্স হয় তাহলেও কিন্তু আপনি গ্যারান্টি দিতে পারবেন না যে আপনার যে অ্যাসিডিক অ্যাসিড যেটা আছে ভিনিগারেতে সেটার স্ট্রেংথ ফাইভ পারসেন্ট ফোর থেকে ফাইভ পারসেন্টটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড মানা হয় কারণ ফোর থেকে ফাইভ পারসেন্ট ভিনিগারে যদি স্ট্রেংথ হয় তাহলে কিন্তু ও সমস্ত জামস বা আপনার এই যে ব্যাড ব্যাকটেরিয়া সেগুলোকে মেরে দিতে পারে সেই জন্যেই যে ভিনিগারগুলোতে আপনি দেখেন আচার বানানো হয় ভিনিগারের মধ্যে সবজি ফল ডুবিয়ে রাখা হয় সেটাতে কিন্তু খুব জরুরি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাসিডিটি স্ট্রেংথ আছে কিনা দেখে নেওয়াটা কারণ ফোর থেকে ফাইভ পারসেন্ট স্ট্রেংথ যদি না হয় তাহলে ওই জামসগুলোকে ওকে মানে মারতে পারে না তো এই জন্যে ফাইভ পারসেন্ট বা ফোর পারসেন্ট স্ট্রেংথটা জরুরি কিন্তু আমি যেহেতু ঘরে খাচ্ছি আমার ফাইভ পারসেন্ট স্ট্রেংথের দরকার নেই তো বড় পার্থক্য হচ্ছে তারা টেস্ট করে দেখেছে তাদের ভিনিগার ফাইভ পারসেন্ট স্ট্রেংথ আছে আমরা টেস্ট করে দেখিনি যদি আপনি জানতে চান আপনার ভিনিগারে যে অ্যাসিড আছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তার স্ট্রেংথ কতটা তার জন্য আপনাকে ভিনিগার ট্রাইটেশন করতে হবে যেটা এক ধরনের টেস্ট হয় ল্যাবরেটরিতে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং আপনার ফেনল ফেনল থালিন জ্বর বলে যেটাকে ফেলন থালিন দিয়ে টেস্ট করা হয় পিঙ্ক টেস্টও বলা হয় সেটা ঘরে বসে করা যেতে পারে মার্কেটে এখন কয়েকটা কিট বেরিয়েছে এই মুহূর্তে সেটা আমার পক্ষে করে দেখানো সম্ভব নয় কারণ অ্যামাজন থেকে এখন ইন্টারন্যাশনাল শিপিং চলছে না যদি কখনও সুযোগ পাই আপনাদের করে দেখাবো কিভাবে দেখবেন যে আপনার যে ভিনিগারের যে অ্যাসিডিটি তার স্ট্রেংথ কতটা তবে এইটুকু বলতে পারি যদি আপনি অ্যাসিডিটি টেস্ট নাও করেন তাহলেও পিএইচ লেভেল থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় এবং মোটামুটি আপনার ঘরের যদি খাওয়ার জন্য যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে দিস ইজ মোর দ্যান এনাফ এমনিতেও অ্যাসিডিক অ্যাসিডের অ্যাসিডিটি খুব দুর্বল সাধারণত অ্যাসিডিক অ্যাসিড যেটা ভিনিগারে থাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে সব থেকে দুর্বলতম অ্যাসিড কম্পেয়ার টু আদার অ্যাসিড সেই জন্যে চিন্তা করার কিছু নেই তবে অবশ্যই আপনি চাইলে চেক করতে পারেন আপনার ভিনিগার অ্যাসিডিটি স্ট্রেংথ কতটা এই টেস্টটা একটু কমপ্লিকেটেড কেননা এটা করার সময় একটু ম্যাথামেটিক্সের সাহায্য নিতে হয় একটু ফর্মুলার সাহায্য নিতে হয় তো যাই হোক যদি সুযোগ হয় ভবিষ্যতে করে দেখাবো আপনাদের আপাতত পিএইচ লেভেল টেস্ট করুন আর নিশ্চিন্ত থাকুন আশা করি আপনারা সবাই একদিন সফলভাবে ভিনিগার তৈরি করতে পারবেন যেটা আমরা বাড়িতে করি সেটাকে বলা হয় ওয়াইল্ড ফার্মেন্টেশান আমরা পুরোপুরি ন্যাচারাল ইস্টের ওপর নির্ভর করি কিন্তু এই ফার্মেন্টেশানটার সফল রেট হচ্ছে সফল হওয়ার রেট হচ্ছে ফিফটি 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 পারসেন্ট লোকের ভিনিগার হবে না দ্যাটস ফর গ্যারান্টি কারণ আপনার ওই যে পাঁচটা ছটা কন্ডিশন থাকে সেগুলো সবার পক্ষে মিট করা সম্ভব নয় ভালো আপেল নেই ভালো জল নেই পরিবেশ নেই এই মুহূর্তে এখন বাইরে খুব গরম তো সেই জন্য আমি বলবো মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকুন ভিনিগার আপনার হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু হতাশ হবেন না একদিন না একদিন হবে এই মুহূর্তে খুব গরম পড়ছে যদি যদি আপনি শুরু করে না থাকেন এখনও পর্যন্ত তাহলে একটু ওয়েট করে যান একটু ঠান্ডা পড়তে দিন বা একটু বর্ষাকাল আসুক তারপরে শুরু করতে পারেন কেননা কৃত্রিমভাবে আপনি অনেক কিছুই আপনি অর্গ্যানিক আপেলও জোগাড় করতে পারবেন কৃত্রিমভাবে আবহাওয়াটাকে কন্ট্রোল করা মুশকিল হয় এই গরমে কিন্তু বারবার খামিজ চলে আসবে ইস্ট আপনার দুর্বল হয়ে যাবে তো আপনার মানে আনসাকসেসফুল হওয়ার চান্সটা কিন্তু খুব বেশি এই মুহুর্তে যদি আপনাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন যত বেশি লোক আমাকে জয়েন করবেন যত বেশি লোক আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই আমার উৎসাহ বাড়বে বাংলায় আরও বেশি ভিডিও নিয়ে আসার জন্য তবে হ্যাঁ সম্ভব নয় প্রত্যেক সপ্তাহে বাংলা ভিডিও নিয়ে আসা আমাকে ইংলিশ কিছু ভিডিও করতে হয় আমার যারা অন্য সাবস্ক্রাইবার্স অন্য কান্ট্রিতে আছেন কিন্তু অবশ্যই আপনারা যদি অনেক বেশি বেশি লোক আমাকে উৎসাহ দেন তাহলে অবশ্যই আমি ভাবব আরও বেশি করে করার কথা সবাই ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে